राष्ट्रीय पराशक्ति विद्यालय सी बी एस ई क्लास फिफ्त सब्जेक्ट तमिल वाणवे ईदम वहप एल इल इंडल पोन वह नम्बर मूद अभी पे पातम इल इंडल उरे नई पाकपर कल सेलवेलव अभी तलप उरे नापम इस्ट ना इतो पाराग्राफ वास्तु काटें अब विदे नम्बे वाक मिख्यम कलिया सेलवमा नम्बर पाड़ वाले एन नम पापम फर्स्ट कल सेल इंमान तिगल कल इलम कल नाम उण्ड कल अरीवाल अमेरले कल वलिदान कल मटे अब कल वो आटा सार्वजन एलामें अब उदेलवे कड़ी वीडूम स सोकमेलव कूर्ति वाक नरग्यम कल आगे एं व तड़ाम कवानल इम पाड़ कल सेलव इंप मलर तमिल अभी रेसरा पापम फर्स्ट ना और पारग्राफ वास्तु विद मलरवल तमिल तोलव पड़ी कूटते विपो मलरवल तन तोलियम ने कल सेलवेलव तटिम नान पार्टक अल्द मिनसार तीपेकोल मलरवल तमिल तोल रे स्कूल विटे वो ने टीव नमो कल सेलव सेलव तलप और पटिम पातकटो कर तीप नम्बर पाक मुड़ल अब रेसिकटे वारा उड़े तमिल वर्तपड़ा मलरवल पटिम पार्थ वाली पार्थव नम्बर मुड़व कैटेकोल अब मलरवल सर तमिल वाकटे नम्बर पैसल अब इोद तमिल कल सेलवेलवमा ये सीधा नहीं कल सेलव सेलव सी नमिल मलरवल क मलरवल नान कल सेलवान सरदे अब कल सेलवान सरदी मलरवल उन्न तमिल अद्लोटा सुल कल सेलवान सरदी नहीं कलरवल कल कवन कलर नवान भारतिदासन कैडिल विचलव कल तिरवलूर अब मलरवल कल कवन कलर नवान कलर नमे पैन पड़ा नीचे एं विवसायम पड़ा कल कवन एमे लायक अब मलरवल तमिल कल सूरवलूरक इवे कोलवे नमद निकल इला कल कू पणमलवा तमिल कल सूरी तिरवलू कैडिल विचल कल अब तिरवलूर कल अलीवे सेल तवर वेमें इन कलिया सड़ा अब तिरवलूर इवेकोलिकार अब तमिल इलाट इत उ नमक इले नमोकूट नम्बर पड़ी अब नमुक 
பணம் தேவை இப்போ நோட்டு வாங்கணும் புக் வாங்கணும் எல்லா அந் தேவைகளுக்குமே என்னது பணம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழரசி சொல்லுதா மலர்விழி பணம் பத்தும் செய்யும் என்பது எனக்கும் தெரியும் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு பணம் தேவைதான் பணம் படைத்தவருக்கு சொந்த ஊரில் தான் மதிப்பு ஆனால் கல்வி கற்றவர் சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு பெறுவர் அப்படின்னு மலர்விழி சொல்லுதாங்க பணம் பத்தும் செய்யும் பணம் வந்து என்னனாலும் பண்ணும் என்பது நமக்கு தெரியும் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு நம்ம அன்றாட தேவைக்கு என்னது கண்டிப்பாக பணம் தேவை பணம் ஒருத்தங்க வந்து இப்போ நல்ல பணக்காரராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஊரில் தான் மதிப்பு அந்த அதே ஆள் அடு வெளியூருக்கு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள விட ஒரு நல்ல பணக்காரர் இருந்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு மதிப்பு இருக்குமா இவரை யாருனே தெரியாது அதனால் பணம் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஊருக்கு மட்டும்தான் மதிப்பை தரும் ஆனால் கல்வி அப்படி கிடையாது நம்ம சொந்த ஊர்லேயும் நமக்கு பேர் எடுத்தரும் நம்ம வெளியூர் வெளிநாடு எங்கே போனாலும் என்ன செய்யும் கல்வி போன இடத்துக்கெலாம் நமக்கு சிறப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலர்விழி சொல்லுதாங்க தமிழரசி கல்வி கற்றவர் செல்வம் பறை படைத்தவர்களின் தயவில் தான் வாழ வேண்டியுள்ளது நம்ம எவ்வளோ தான் படிச்சுருந்தாலும் ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கும்போது ஒரு பணக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க தயவில் தான் நம்ம வாழ வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழரசி சொல்லுதாங்க மலர்விழி பொருள் செல்வம் நிலை இல்லாதது கல்வி செல்வமோ இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் பயன் தருவது என்றும் அழியாதது பொருள் செல்வம் கொடுக்க கொடுக்க குறையக்கூடியது கல்வர்களால் கவர்ந்து செல்லக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலர்விழி சொல்லுதாங்க இப்போ பாருங்கள் பொருள் செல்வம் நிலை இல்லாதது கரெக்டானம்மா இப்போ பொருள் வந்து ஒரு நம்மகிட்ட ஒரு நூறுரூபாய் இருக்குது அதை ஒரு பத்து பேர்த்து பத்து பத்து ரூபாயாக கொடுத்தா என்ன செய்யும் டக்குன்னு அது காலியாயிரும் அப்புறம் நமக்கு திருப்பி என்ன செய்யும் நம்மகிட்ட காசு இருக்காது அதே மாதிரி கொடுக்க கொடுக்க என்ன செய்யும் நம்மகிட்ட பொருள் பணமோ காசோ நிறைய இருக்க இருக்குது அடுத்தாள்கிட்ட கொடுக்க கொடுக்க அது என்ன செய்யும் அது குறைஞ்சிரும் கல் நம்ம வீட்டில் இப்போ பணம் நகையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வோம் கல்வரணை அறு திருடன் யாராவது வந்து திருடிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் கல்வி செல்வம் வந்து அப்படி கிடையாது நம்மகிட்ட கல்வி செல்வம் இருக்குன்னா அதை யாராவது கலாண்டு போக முடியுமா நம்ம அறிவை யாராவது கலாண்டுட்டு போக முடியுமா எதுவுமே முடியாது பொன் பொருளை வந்து யாருனாலும் ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் கல்வி செல்வம் வந்து அப்படி கிடையாது அழிவில்லாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலர்விழி சொல்லுதாங்க இப்போ தமிழரசி பணம் இல்லாதவன் பிணம் பணம் என்றால் பிணம் கூட வாயை திறக்கும் என்ற பல மொழிகளை நாம் அறிந்தது தானே கற்றவரால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்காங்க கல்வி மட்டும் இருந்தால் போதுமா காசு இல்லைன்னா நம்மளை யாராவது மதிப்பாங்களா சரி இப்போ மலர்வில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் இன்றைய கல்வி வளர்ச்சி தான் எல்லா முன்னேற்றத்திற்கும் காரணம் அதுதான் இன்று நாம் எல்லோரும் வசதியாக வாழ முடிகிறது அது உண்மைதானம்மா பறவையை பார்த்து விமானம் படைத்தான் கல்வி அறிவு இருந்தால்தான் நாம் அறிவியலில் மருத்துவத்தில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் காண்கின்றோம் இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்னது கல்வி தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க சொல்லுதாங்க இப்போ தமிழரசி புதுமைகளை கண்டறிய கற்றவர்களுக்கு பணமும் தேவைப்பட்டிருக்கும் அல்லவா கரெக்டான பறவையை பார்த்து விமானத்தை கண்டுபிடிச்சான் அதற்கு பணம் தேவைதானே புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னா முதற்க அது முதல்ல அதற்கு என்ன தேவை பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழரசி சொல்லுதாங்க மலர்விழி ஆம் அதற்காக பணம்தான் உயிர் நாடி என்று கூறுவது தவறு கல்விதான் அறிவை வளர்க்கிறது நன்மை தீமைகளை பகுத்தறிந்து நல்வழியில் தன் வாழ்வை அமைத்து கொள்ள வழி செய்கிறது பணம் மட்டும் இருந்தால் அந்த பணத்தை வச்சு சரியான வழியில் நம்ம அதை செலவு செய்கிறோமா இல்லை தீய வழியில் செலவு செய்கிறோமா என்பதை நம்ம கற்ற கல்வி தான் தீர்மானிக்கிறது அப்படிங்காங்க தமிழரசி பசி வந்திட பத்தும் போகும் வறுமைதான் சமூக தீமைகளுக்கும் காரணமாகிறது அதாவது நம்ம சமுதாயத்தில் நடக்க எல்லா தீமைகளுக்கும் வறுமைதான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழரசி சொல்கிறாங்க இப்போ மலர்விழி வறுமையிலும் செம்மையாக வாழ்பவன் கற்றறிந்தவன் கல்லாதவன் அறியாமையால் தவறு செய்கிறான் இப்போ படித்தவங்க ஒரு கஷ்டம் வந்தால் அவங்களால அந்த அறிவால் அவங்க அந்த கஷ்டத்தை வென்றுதாங்க ஆனால் படிக்காதவங்க அறியாமலேயே தவறு செய்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுதாங்க தமிழரசி அறியாமை உள்ளவன் பணக்காரனாகவே இருந்தாலும் அமைதியான வாழ்வுக்கு கல்வி அவசியம் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் வசதியான வாழ்விற்கு பொருட் செல்வம் அவசியம் என்பதை நீயும் ஒப்புக்கொள்கிறாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழரசி கேட்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட கருத்து விவாதம் என்ன செய்து நீண்டு கொண்டே போகிறதான் மறுநாள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தமிழாசிரியரை போய் பார்த்து அவங்க விவாதத்தை சொல்கிறாங்க இப்போ தமிழாசிரியர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போமா தமிழாசிரியர் மக்களிடம் அறியாமை இருளை நீக்கி அறிவு ஒளிபெறச் செய்வது கல்வி 
கல்வி அறிவை நாம் இளமையிலேயே பெறுவதுதான் சிறந்த வழி இளமையில் கல்வி சிலையில் எழுத்து என்னும் முதுமொழியை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அதாவது நமது அறியாமை இருளை அகற்றி நல்ல ஒளியான சிறந்த வாழ்வை வாழ்க்கைக்கு தேவை என்னது கல் கண்டிப்பாக கல்வி அறிவால் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தமிழாசிரியர் சொல்கிறாங்க மலர்விழி ஐயா கல்வியின் சிறப்பை புரிந்து கொண்டோம் ஆயினும் கல்வியோடு பொருளும் இருக்க வேண்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க இப்போ தமிழாசிரியர் ஆம் கல்வியும் பொருளும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் எனலாம் இப்போ நம்ம ஒரு காயின் பார்த்துருக்கோம்லாமா நாணயம்னா என்னது காயின் அதில் வந்து ஒரு சைடு என்ன இருக்கும் பூ இன்னொரு சைடு தலை இருக்கும் நாணயத்தில் ஏதாவது ஒரு பக்கம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அந்த நாணய அந்த காசை வச்சு நம்ம ஏதாவது செலவு பண்ண முடியுமா முடியாது அது போல் தான் மனுஷங்களுக்கு இந்த இரண்டுமே தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுதாங்க பொருளுடைமை வெற்றி தரும் பெருமை தரும் அழகு தரும் அவை மட்டுமா உயர்கல்வி பெறும் வாய்ப்பையும் தரும் இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் என்று வள்ளுவர் கூறியதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆகவே அடிப்படை வாழ்க்கைக்கு தேவை பொருள் கட்டாயம் ஆனால் நம்மை மேன்மைப்படுத்துவது கல்விதான் என்பதில் எல்லளவும் ஐயமில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு கல்வியும் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழாசிரியர் சொல்கிறாங்க தமிழரசியும் மலர்விழியும் உண்மைதான் ஐயா கல்வியால் அறிவு தெளிவு உண்டாகும் பொருளால் நம் வாழ்வு வளம் பெறும் என்பதை புரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்வி செல்வம் அதாவது மனிதன் தான் பெற்ற கல்வியால் உயர்வடைகிறான் மனிதன் வந்து நம்ம வந்து படிச்சுருந்தோம்னா நம்மளோட கல்வியால் தான் நம்ம உயர்வடைகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுதாங்க எல்லா பிறவிலையும் நம்மை வழிநடத்தி செல்வது கல்வியே கல்வி காலத்தினால் அழியாது கல்வி காலத்தை எந்த காலத்திலையும் அழியாத ஒன்று தீயினால் வேகாது அது என்னது தீயினால் வேகக்கூடியது கிடையாது அதை கற்க கற்க அறிவு வளரும் அதை நம்ம படிக்க படிக்க நம்மளோட அறிவு வளரும் பிறருக்கு வழங்க வழங்க பெருகுமே தவிர குறையாது அதை நம்ம மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க கொடுக்க அது ரெண்டு மடங்கு ஆகுமே தவிர அது என்றைக்கும் குறைவே தராது கல்வியாகிய நாம் அறிவு செல்வத்தை கற்க கற்க நம் வாழ்வு செழிப்படைகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுறாங்க இப்போ பொருள் செல்வம் பொருள் செல்வம் இல்லைன்னா நமது அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்ற முடியுமாமா நம்ம என்ன வாங்கணுனாலும் சரி நம்மகிட்ட கையில் முதல்ல காசு வேணும் நம்ம படிக்கணுன்னா கூட என்ன செய்யணும் நம்ம கையில் முதல்ல காசு வேணும் புதுமைகளை கண்டறிய வேணும்னா ஒரு புதுமையாக ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னா கூட முதல்ல நமக்கு காசு தேவை அப்படின்னு சொல்லுதாங்க பொருளுடையவரால் ஆகாது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்காங்க பொருளுடைமை வெற்றி தரும் பொருள் இருந்தால் அது நமக்கு வெற்றி தரும் அழகு தரும் உயர்கல்வி பெறும் வாய்ப்பையும் பொருள் தரும் எனவே நம்மளோட அடிப்படை தேவைக்கு பொருளும் தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுதாங்க ஸோ மாணவர்களே நம்ம அந்த லெசன்லேருந்து நம்மளோ நமக்கு கல்வியும் தேவை பொருளும் தேவை கல்வி அறிவும் பொருளும் இந்த இரண்டும் சேர்ந்து இருப்பவரின் வாழ்வு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிதானம்மா இந்த பாடம் முடிஞ்சிச்சு இந்த பாடத்தோட கொஸ்டின் ஆன்சர்லாம் நான் அடுத்த வகுப்பில் தாரம்மா தேங்க்யூ